Muy buenas noches, bienvenidos. Anoche, en este mismo espacio de CNN Prime, les contamos cómo un artículo de la recién promulgada Ley de Lavado de Activos rebaja en la práctica las penas máximas para algunos delitos económicos. Esto tendría un primer efecto directo en el caso La Polar, donde tanto abogados querellantes como abogados defensores coinciden en que beneficiaría a los tres ejecutivos responsables de ese escándalo financiero. Si antes la Fiscalía había pedido hasta 14 años de cárcel para los responsables, en este nuevo marco legal solo podría pedir penas menores y por lo tanto que no se cumplen en prisión. Hoy contactamos a más de 30 parlamentarios intentando averiguar por qué habían aprobado este artículo. Solo dos accedieron a hablar. Uno de ellos de hecho reconoció que pudo haberse cometido un error. Los demás nos dijeron que no sabían, que estaban recopilando antecedentes o incluso que se confundían este proyecto con otra ley controvertida que aprobaron el año pasado, la que entregó una amnistía para la repatriación de capitales. Esa confusión tal vez se entienda, porque ambos casos tienen algo en común. Otra vez, tal como dijimos entonces, queda la sensación de que muchos parlamentarios no estudian y por lo tanto no entienden las consecuencias de lo que están votando. Parece que demasiados diputados y senadores simplemente hacen fe de lo que se les propone en proyectos complejos y llenos de tecnicismos como este. Por cierto, ellos no tienen que ser expertos en estas materias económicas y legales, pero precisamente para eso es que reciben millonarios fondos estatales para asesorías. Por eso, como ciudadanos, tenemos derecho a exigirles que cuando votan, al menos sean capaces de explicar su votación y de afrontar las consecuencias que sus acciones tienen. Estos son los otros titulares de CNN Prime.